بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا يعني هذا حوار قصير مع الأسرة المسلمة التي استضافت الأخت الكاملة شحاتة زاخر زوجة الكاهن المنياوي تداو السمعان والتي أسلمت لربها ثم هاجرت إليه وتركت بيتها وذهبت لكي تشهر إسلامها ولكن سلمت إلى الكنيسة ولا نعلم مصيرها حتى الآن هذه الأسرة المسلمة هي معنا الآن في حوار حول تفاصيل إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل التي كانت عليها الأخت قبل أن تسلم إلى الكنيسة معنا أخونا أبو محمد وابن محمد والأسرة كلها معنا إن شاء الله تعالى في حوار قصير فأخونا أبو محمد يريد تحدثنا عن إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل والحيثيات التي كانت عليها قبل أن تسلم إلى الكنيسة بسم الله نحمد ونسأل 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 الأخت كاميليا جزاء الله خيرا وردها إلينا سعلا ومسلم ومؤمنة إن شاء الله تعالى تبر قصة معها أنت أنت جاءت مكالمة تليفونية من طرفها فقالت تريد أن أعتنق أن نريد أن أعتنق الإسلام طيب أنت من أي قرى؟ قالت أنا من درماس طيب يعني أنت تأتي قالت يعني في المعاد تحدد فأنا أفضل ما هي البيت والمكان والأحوال دي حوالي يومين كده هي اتصلت تاني كانت هي مستعدة ومجرد ما قالت أنا مستعدة الآن كان وقت متأخر من الليل فانتظرت في مكان ما اللي قلت لي عليه ورحت المواصلة جبتها وعلى البيت رأينا فيها من البداية والله الصدق والأمان والإخلاص والنية الخالصة للإسلام فعلا فالأخت لا يختلف عليها مسلم ولا مسيحي من ناحية أخلاقها العالية والأمانة والصدق والمعاملة الطيبة مع كل الناس فعاشت بيننا حوالي يعني ثلاثة أربعة أيام ثم زرت بها إلى القاهرة فكان في خلال أربعة أيام دول كثيرا ما تقرأ القرآن وكثيرا ما يعني تسأل عن أمور الدين وكانت يعني فعلا كل أزام صاغية ولاحظت فيها تطفي من أجل الله عز وجل عندما تركت ابنها سن سنة ونص يعني من أجل الله عز وجل فهذا لا يمن إلى عنا يعني إنسان مضحي من أجل الله عز وجل فيعني كان زوجة كما حكت لي له أمانات عندها يعني تبرعات من الكنيسة كده لأني عرفت فيه بعد أن زوجها قرمص ف عرفت أن زوجها قرمص فقالت لي هو كان بيمين بتبرعات من الكنيسة فكنت بحطها باسمي في صندوق البريد فراحت صرفتها حوالي خمسة وثلاثين ألف جنيه فحطتها في مظروف وكتبت عليه ده كل, كل الفلوس اللي قال اللي باسمي بتاعت الكنيسة لأن عارفة لو أنا مشيت أنت مش حيث بتصرفها تاني بس ما جدنيش كده يعني جايت له في وجود ده كتبت عن مظروف يعني فبعدين خرجت وقاتت إلينا يعني فمن ضمن برضو الإخلاص بتاعها وأنه يدخل الله عز وجل أو الأمانة فبرضو سابت ده جدارها في البيت جاءت البعض ذاته والبعض إيه تركته قلت له والله أنا طبيعي أنه أنت يبتيه الإسلام كان هيرجعه فكنت راجع في جزء أصحابها وزهر الأصحاب ف المهم يعني لقيت الإنسان يعني حتى جاءت مغتسلة يعني وده سبب يعني أنتي لست جديدة إنما الذي يخاف الله ويخشى عقابه هم العلماء فقلت الآن أنا ارتحت جدا لهذا العمل أو لهذا الرأي يعني أو لهذا التفسير فربنا يكرم يعني أسرت في الأسرة كلها 
وحبوها وحبتهم حتى كان عندي بعض الاخوات برضه اللي كانوا يعني يريدوا الاسلام فكان يعني مزايا في الاهتمام فكان كثيرا بنقول لهم لا دي فرصه يعني حاولوا تهتموا شويه و ربنا يكرمنا واياكم يعني انتوا خرجتوا وسبتوا اهاليكم فلا بد ان يعني تاخذوا الدين يعني ايه بجد شويه. واخيرا سافرت بها للقاهره لشهاده ما طلع من الازهر شهاده اعتناق ثم توثق من وزاره العدل بالاشهار. بعد كده لو انا تمكنت ولكن القدر حاله دون ذلك ان انا امسك الشهاده بعد ما اوثقها من وزاره العدل ما في احد يستطيع ان يرد. ولكن حدث هناك ما لا يحمد عقباه وحسبنا الله ونعم الوكيل. إيه كل ما الاول نحن اول يوم دخلنا الازهر وكان معي واحد ثاني اسمه ابو يحيى فربنا كرم و يعني عملنا له ورق وزاد على التوقيع الظهر الايسر ذهبنا تاديه صلاه الظهر ثم رجعنا كان في دمنا حوالي 10 11 حاله و 12 اواتسر فانا بقول لهم يا رجع عشان احنا صعيده وبعد شويه عايزين نورج الوقت عشان نبدا نلحق حضرات العدل النهار ف اسمها ايه قلت اسمها كان ليش حاجه فمسك الورق وقال اه وراح ضرب كف كده وقال لا دي جايه انا يعني عامر بإن بيها تحال بكرة إن شاء الله تجيبها بكرة هتحال اللجنة من القساوسة بحضور الأم وغررونا بكلمة وإن أصرت فانطلع لكم شاهد وإن كان رأي خلاص ذلك يعني تظهر مع القساوسة ف وعلى هذا الأساس يعني رجعنا في نفس اليوم بدون أن يعني أن نفعل شيء غير أني وقعت الورق وما زال في الأزهر يعني ووقع شروط برضو على ذلك أنا أزل شاكت لا تنعم فتاني يوم محترين نروح من نروح يعني هو في ورق موقع عليه بإيديها في الأزهر؟ لا في ورق موقع بإيديها على شاكت لا تنعم في الأزهر ماضي موقع واثنين شروط موقعين برضو وصور لكيكم من أزهر فربنا يكرم لأن إيه نروح مع بعض أنا والأخ العائلة نروح بيها تاني ما نروحش لأن نخبيها شوية لا كده أنا كان رأيي حقيقة ما نروحش ولكن لما جينا الأخ ده جاي الكلمتين دول راح داخل جوا والجنة يتصل به عرفنا أنا بيتصل بالأمن فقلنا إحنا نسبقه ونتصل ونحكي لهم الحكاية فاتصلنا بأمن المنيا بحيث إن هو على المحافظة التابعة ليها وحكينا لهم حكايه قالت خليكم معنا على التليفون دايما واحنا نقول لكم تعملوا ايه. بصراحه كنا نرى فيه مسكت في الكلام يعني. والله اعلم بالنوايا. ف قلنا خلاص بلاش تروح بكره. فخلاص سمعنا تاع. فبعد شويه في الفجر كان في الوقت ده غير مواز قامت يعني نظام مزارات وملوا مزارات ومنى مزارات. و مجازين اتوبيسات وركبوا فيها وجينا للازهر. فالامن المنيا منعهم كلهم من السفر للازهر. وظن منهم ان كده بيجي الموضوع في الازهر امن ومحدش جاي. فاتصل بينا الساعه 7 الصبح وقال لي الله الطريق مفتوح قدامكم حاولوا تخلصوا اوراقكم واحنا امامنا الطريق. ففعلا ركبنا عربيه ورحنا بدري. ولكن يعني عقبال ما وصلنا في الزحمه وكده لقينا انا يعني حقيقه اللي شفته في الازهر كانه ليس الازهر يعني الاحوال تؤسف يعني خساسه كثيره وبر المبنى وخارج المبنى وداخله وامن يعني كثير جدا ويمكن احنا قلنا لها برا لما شفنا الوضع كده عرفناها مكان العربيه ورقم العربيه وادي عارفه لونها وديناها المفاتيح وقلنا لها انت يمشي ورانا بشويه في حين لو ظننا قلت لهم امور ترجعي او نشوف نديكي شعر ترجعي وكنا دلوقتي عارفين ولا نعرف وفعلا من على الباب يعني وجدنا هذا الامر فاشرنا لها بطريقه رجعت هي هي منتقله طبعا ما حدش يعرفها 
ولكن احنا الاثنين شكلنا معروف فمشى لنا مسؤول عام ومعها واحد من النصارى فبيظل بطريقكم فقلنا له بصراحة احنا مش ما يعني احنا داخلين كذا رأيي ولا داخلين ازهر نصالي احنا مش عارف هو تخصص هذا بتاع تخصصته ادتوه يعني بعتوه احنا مش عارفين اذا كان يعني بيجي كذا رأيي بين يوم وليلة الازهر الشريف من بعد الاسلام في القاهرة وفي الوطن العربي كله بل في العالم كله بعتوه يبقى ناسف للقصاوسة ونقول لهم احنا داخلين غلط